my channel! Ngayong araw, gagawa po tayo ng chicharong bulaklak. Sa so, nakikita nyo po, ino-open ko po yung styro box na binili ko sa internet. Yun yung chicharong bulaklak na hindi pa luto. Isishare ko po sa inyo kung paano yung the best way ng paglilinis at pag-prepare ng ating chicharong bulaklak. At para sa paglilinis ng ating chicharong bulaklak, maglalagay lang po ako ng asin at ng suka. Ito po ay nakakatulong sa pagtanggal ng langsa at amoy ng ating chicharong bulaklak. At gamit ng ating suka at ang ating asin, aanlawan po natin ito ng mabuti at imamasage-masage natin gamit ang ating kamay. Ayan, makikita nyo po sa video na madumi ang ating tubig. Ayan po yung unang banlaw ko sa ating chicharong bulaklak. After po ng ating unang banlaw, i-drain ko ulit ang tubig at maglalagay ulit ako ng asin at suka at tubig para sa pangalawang banlaw. Ito na po ang ating pangalawang banlaw. I-make sure lang po natin na walang natitirang dugo-dugo or any sebo sa ating gilid ng ating chicharong bulaklak. Para sa ating pangatlong banlaw, naglagay po ulit ako ng asin at ibababad ko po muna siya for almost 10 minutes. After 10 minutes, babanlawan po ulit natin siya. Ito na po ang ating huling banlaw. At nakikita nyo, iniisa-isa ko po lahat ng gilid para matanggal natin ang mga dumi-dumi na hindi natin nakuha noong una, pangalawa at pangatlong banlaw. Ang tips na maibibigay ko sa inyo pag kayo ay magluluto ng ating chicharong bulaklak, siguraduhin lang po natin itong malinis at walang natitirang dugo-dugo or any sebo sa balat nito. At kapag malinis ang inyong pagkakahugas at pagkakabanlaw sa ating chicharong bulaklak, mawawala po ang langsa at hindi ka nais-nais na amoy at lasa nito. At after po natin malinis at mabanlawan ang ating chicharong bulaklak, i-drain lang po natin ito sa isang malinis na container. At ilalagay na po natin ang ating chicharong bulaklak sa ating kaldero at pakukulaan po natin ito ng mahigit isang oras. At sa ating pagpapakulo, maglalagay po tayo ng 2 tablespoon ng asin, pamintang buo, at ginger powder dahil wala po akong available na buong luya. And wala din po akong available na tanglad or lemongrass kaya ang inilagay ko po is yung onion leaves. Kaya ko po nilalagyan ito ng mga ganyan 
kasi makakadagdag ito sa flavor ng ating chicharong bulaklak. At kung wala naman po kayong available ng mga sangkap na inalagay ko, pwede na po ninyong ilagay ang bawang at pamintang buo at asin. After 20 minutes, tinray ko pong buksan at i-check ang ating chicharong bulaklak. After 1 hour ng ating pagpapakulo, ganito na po ang texture at itsura ng ating chicharong bulaklak. Para malaman natin kung malambot na or hindi pa ang ating chicharong bulaklak, tusok-tusokan lang natin ito gamit ang tinidor. At kapag malambot na ang ating chicharong bulaklak, tatanggalin lang natin at itidrain natin sa isang lalagyan at babanlawan po ulit natin ito sa malinis na tubig. Kaya po natin ito babanlawan para matanggal natin ang tiratirang dumi at itim-itim nito sa loob. At kapag nahugasan na natin ito ng malinis na tubig, idedrain na po natin siya at ilalagay natin sa isang kawali. Sa paglalagay sa ating kawali, huwag po tayong maglalagay ng mantika dahil sa katagalan lalabas po ang natural oil ng ating chicharong bulaklak. Bali po at this moment, pinapak pinapatuyo ko lang po yung tubig-tubig sa na, 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 natira sa kanya and then lalabas na yung natural oil niya. After na lumabas yung natural oil niya, dito sa kabilang pot, magpapainit na ako ng, ng oil para, para, para i-deep fry na to. Ayan, nakikita niyo lumalabas na yung natural oil niya. Bali, ayan po, nagla-light brown na siya. Kasi napiprito siya ng mismong mantika niya, ng sariling mantika niya. Para to maging crispy lalo, doon na natin siya ipa-fry. Dito, in deep fry. Yan, sa, sa kumukulong mantika. Yan o, nakikita niyo ba? Ayan. Bali, ayan po. Nag nagkakaroon na siya ng brown-brown. Yan, para. Bali, bali, kung nakikita niyo po, Ayan, nagiging lightly brown na siya. Na, na, napiprito na din siya ng sarili niyang mantika. Yun po yung kinagandahan. Hindi na ako nagla sa unang sala ko na pagprito, hindi na ako naglagay muna ng, sarili, ng mantika kasi lalabas yung natural oil niya. Kaya after ko nito, pag uminit na tong mantika, doon ko siya i-deep fry. Tapos doon na siya magiging crispy. Doon na, doon na lalabas yung crispiness niya. Yan. Yan. And after natin siyang prituhin, inilagay ko po muna siya sa ating kitchen towel para ma-absorb ang ating excess oil at ililive lang po natin siya for almost 5 minutes bago natin ito i-deep fry. And after 5 minutes, ready na po siyang i-deep fry. Sa pagpiprito, ingat-ingat lang po at ito ay matalsik. Mas prefer ko po habang kayo ay nagdi-deep fry ay lagyan nyo ng takip para hindi kayo matalsikan ng mantika. Bali, i-deep fry lang po natin siya kapag golden brown na ang ating chicharong bulaklak. Ayan, luto na po ang ating crispy chicharong bulaklak. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please click the subscription button and don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga recipes at cooking tips na i-upload ko para sa inyo. Nga po pala, ginawan ko din siya ng mukbang. Please do watch my mukbang videos of my crispy chicharong bulaklak. Ilalagay ko na lang po ang link sa description box. Thank you for watching. Bye!